বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আমি রায়হানা ফেরদোস সহকারী শিক্ষক গ্রিনফিল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজ এখন আমি সপ্তম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা খুব ভালোভাবে ভিডিওটি উপভোগ করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজ আমি অধ্যায় আট বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি অধ্যায়টি থেকে পাঠ চার পাঁচ ও ছয় নিয়ে তোমাদের জন্য আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা শুরুতেই পাঠ চার বাংলাদেশের মা ও শিশু মৃত্যুর পরিস্থিতি প্রিয় শিক্ষার্থীরা সাধারণভাবে বলা যায় যে সন্তান প্রসবের পূর্বে প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সময়ে শারীরিক কিংবা অন্যান্য কারণে মায়েরা মৃত্যুবরণ করলে তাকে মাতৃমৃত্যু বলা হয় আর অন্যদিকে জন্মের পর এক বছর বয়সের মধ্যে শিশু মৃত্যু হলে তাকে শিশু মৃত্যু বলা হয় আর শিশু মৃত্যু হার হল প্রতি বছরে জীবিত জন্মগ্রহণকারী প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আলোচ পার্টি থেকে আমি শুরুতেই মাতৃমৃত্যু পরিস্থিতি নিয়ে তোমাদেরকে ধারণা দিব প্রিয় শিক্ষার্থীরা শুরুতেই মাতৃমৃত্যুর কারণ বাংলাদেশে উনিশশো সালে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা ছিল ছয় জন আর উনিশশো সালে এই সংখ্যা পাঁচশো চুয়াত্তর জন দু সালে তিনশো জন এবং দু সালে এই মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা কমে একশো জন হয় আর বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী দুই সালে মাতৃমৃত্যু হার ছিল একশো ছিয়াত্তর জন প্রতি লক্ষে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাতৃমৃত্যুর কারণগুলো হল এক বাল্য বিবাহ আমাদের দেশে বাল্য বিবাহের কারণে অনেক মেয়েরা অল্প বয়সে গর্ভধারণ করায় মাতৃমৃত্যু ঘটে দুই পুষ্টির অভাব গর্ভকালীন সময়ে মায়ের পুষ্টিহীনতার কারণে অনেক মাতৃমৃত্যু ঘটে থাকে তিন মাতৃচিকিৎসার অভাব প্রিয় শিক্ষার্থীরা মাতৃত্বকালীন সময়ে মায়েদের যথেষ্ট পরিমাণে চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন হয় আর এই চিকিৎসা সেবার অভাবেও আমাদের দেশে মাতৃচিকিৎসার অভাব মাতৃচিকিৎসার অভাবেও আমাদের দেশে মাতৃমৃত্যু ঘটে থাকে চার নারী শিক্ষার অভাব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশের একটি বড় অংশ মায়েরা এখনও অশিক্ষিত আর এই নারী শিক্ষার অভাবের দরুণও মাতৃমৃত্যু ঘটতে পারে পাঁচ নিম্ন জীবনযাত্রা প্রিয় শিক্ষার্থীরা নিম্ন জীবনযাত্রার ফলেও মাতৃমৃত্যু ঘটে ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাত এছাড়াও ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাতের ফলে মায়ের জীবনের ঝুঁকি দেখা দিতে পারে এবং একটা পর্যায়ে মাতৃমৃত্যু ঘটে আট এক্লেমশিয়া এক্লেমশিয়া রোগের ফলেও মাতৃমৃত্যু ঘটে নয় প্রসবকালীন উক্ত রক্তচাপ প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রসবকালীন মায়ের যদি উক্ত রক্তচাপ বিদ্যমান থাকে তাহলেও মাতৃমৃত্যু ঘটতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই মাতৃমৃত্যুর প্রভাবে শিশু পুষ্টি হতে বঞ্চিত হয় সামাজিকীকরণে ব্যাঘাত ঘটে তিন দুগ্ধপানের অভাব দেখা দেয় মাতৃমৃত্যুর কারণে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ওই পরিবারে আর্থিক বিপর্যয় দেখা দেয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর আমাদের বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর কারণে অধিকাংশ পরিবারের জন্যই একটা চরম বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে যায় শিশুর প্রতি পিতার অধিকতর যত্নশীল ভূমিকা মাতৃমৃত্যুর প্রভাব লাঘব হয়ে কিন্তু সহায়ক হতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ তোমরা মাতৃমৃত্যুর কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে জানলে এখন আমরা বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর পরিস্থিতি সম্পর্কে জানব প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে শিশু মৃত্যু রাশে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে দুই হাজার আট সালে ইউনিসেফ প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যায় উনিশশো নব্বই সালে এদেশে শিশু মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে একশত ঊনপঞ্চাশ জন দুই সালে এ সংখ্যা কমে দাঁড়ায় উনসত্তর জনে আর দুই সালে শিশু মৃত্যুর হার আরও রেশ পেয়ে দাঁড়ায় বাহান্ন জনে দুই সালে এই শিশু মৃত্যু হার রেশ পেয়ে হয় আঠাশ জন প্রিয় শিক্ষার্থীরা সুতরাং তোমরা বুঝতে পারছো যে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার কিন্তু খুব দ্রুতই হ্রাস পাচ্ছে 
আর শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেলেও উন্নত দেশসমূহের তুলনায় আমাদের দেশে এই শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি এখন শিশু মৃত্যুর কারণগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে ধারণা দিব এক চরম দারিদ্রতা প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের অনেক মানুষ এখনও চরম দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে ফলে মা ও শিশু সঠিক স্বাস্থ্যসেবা আর পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আর এ কারণে শিশু মৃত্যু ঘটতে পারে দুই বাল্যবিবাহ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের বাংলাদেশে এখনও বাল্যবিবাহের প্রচলন রয়েছে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারগুলোতে কিন্তু এখনও আঠেরো থেকে তেইশ বছরের বয়সের মধ্যে বিরাট সংখ্যক মেয়েদের বিবাহ হয়ে যায় আর ফলে অল্প বয়সে গর্ভধারণ করায় সন্তান দুর্বল ও পুষ্টিহীন হয় আর এক্ষেত্রে অনেক সময় শিশুর নানা শারীরিক জটিলতা দেখা দেয় ফলে শিশু মৃত্যু ঘটে তিন প্রশিক্ষণহীন ধাত্রী প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখনও আমাদের দেশে গ্রাম্য প্রশিক্ষণহীন ধাত্রীর হাতে সন্তান প্রসব হয় যা শিশু মৃত্যুর হারকে বাড়িয়ে দেয় চার মায়ের পুষ্টিহীনতা প্রিয় শিক্ষার্থীরা মায়ের পুষ্টিহীনতার ফলে সন্তানও দুর্বল হয় এবং পুষ্টিহীন হয় আর অনেক সময় এই সন্তানেরা নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগে ফলে মৃত্যুবরণ করে পাঁচ বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশে হাম পোলিও যক্ষা ধনুষ্টঙ্কার ডিপথেরিয়া ও হুপিং কাশি প্রভৃতি রোগে শিশু মৃত্যুর হার কিছুটা কমলেও এখনও কিন্তু বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে এর প্রভাব পড়ছে আর এ কারণেও শিশু মৃত্যুর হার বাড়ছে পা ছয় স্বাস্থ্যসেবার অভাব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের বাংলাদেশে এখনও সব অঞ্চলে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা বিদ্যমান নয় প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার অভাব গ্রাম ও শহরের চিকিৎসা সুযোগ সুবিধার তারতম্যের কারণে এদেশের গ্রামীণ এলাকায় শিশু মৃত্যুর হার বেশি অশিক্ষা প্রিয় শিক্ষার্থীরা অশিক্ষার কারণেও শিশু মৃত্যু ঘটে আট অজ্ঞতা প্রিয় শিক্ষার্থীরা অজ্ঞতার কারণেও শিশু মৃত্যু হার ঘটে নয় কুসংস্কার বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার পালন করার ফলেও শিশু মৃত্যু ঘটে থাকে অবহেলা প্রিয় শিক্ষার্থীরা অনেক সময় মাতৃত্বকালীন মায়ের অবহেলার কারণেও শিশু মৃত্যু ঘটতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এছাড়াও বাংলাদেশে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয় আর এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেও কিন্তু শিশু মৃত্যু ঘটে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশে উনিশশো সালের ২৯ এপ্রিলে ঘূর্ণিঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল আর এর মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগে ছিল কিন্তু শিশু প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রভাব আমি এখন শিশু মৃত্যুর প্রভাব তোমাদের সামনে তুলে ধরব প্রিয় শিক্ষার্থীরা শিশু মৃত্যুর দুইটি প্রভাব প্রধানত দুইটি প্রভাব খুবই মারাত্মক এক পারিবারিক বিশৃঙ্খলা এবং দুই আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ব্যাঘাত সৃষ্টি প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটি পরিবারের শিশু মৃত্যুর ঘটনা কিন্তু খুবই দুঃখজনক ওই পরিবারের শিশু মৃত্যুর ঘটনার সাথে সাথে আমরা কেউ কেউ পরিচিত একটি পরিবারে দেখবে যখন একটি শিশু মারা যায় তখন ওই পরিবার অনেকটা অগছল এলোমেলো হয়ে যায় এবং একটি শিশু মৃত্যুর পারিবারিক শোক সামলানো কষ্টকর হয়ে পড়ে প্রিয় শিক্ষার্থীরা শিশু মৃত্যুর উচ্চ হার দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নেও আমাদের বাধা সৃষ্টি করে কারণ শিশু মৃত্যুজনিত কারণে পরিবারের সদস্যরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে যা পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির স্বাভাবিক কাজকর্মে বাধার সৃষ্টি করে ফলে ওই পরিবারটিও তখন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আর তাই আমাদের শিশু মৃত্যুর বিষয়ে অবশ্যই সচেতন হতে হবে আর শিশু মৃত্যু প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম গড়ে তুলতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমি পাঠ পাঁচের আলোচনা শুরু করব। আশা করি তোমরা পাঠ চার মা ও শিশু মৃত্যুর পরিস্থিতি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থীরা পাঠ পাঁচ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সকলেই জানো প্রাকৃতিক সম্পদ একটি দেশের জন্য মহামূল্যবান 
এই প্রাকৃতিক সম্পদ একটি দেশের সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির মূল উৎস শিক্ষার্থীরা যে দেশ যত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী সে দেশ অর্থনৈতিকভাবে ঠিক ততটাই শক্তিশালী তোমরা হয়তো জানো বিশ্বের মানচিত্রে কানাডা রাশিয়া সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্র খুব শক্তিশালী এই দেশগুলো কিন্তু অনেক বড় এই দেশে এই দেশগুলো তো রয়েছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ যা তাদের জনসংখ্যার চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি প্রিয় শিক্ষার্থীরা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে বনভূমি খনিজ কয়লা ও গ্যাস পাথর শিলা প্রভৃতি এই সম্পদের উপর আমাদের বাংলাদেশে বিরাট জনগোষ্ঠীর একটি চাপ রয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের বাংলাদেশে জনসংখ্যা খুব দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে আর এই বিশাল জনগোষ্ঠীর চাহিদা নিবারণ করতে যে হিমশিম খেতে হচ্ছে আমাদের এই দরিদ্র দেশটিকে আর এই চাহিদা পূরণে ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ এ কারণে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জনসংখ্যার চাপ বেড়ে যাচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের এই প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জনসংখ্যা চাপের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক আমি এখন সেই প্রভাবগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে ধারণা দিব শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো প্রথমত বনজ সম্পদের উপর চাপ প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর আবাসন সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করছে আর এই সমস্যা নিরাসনের জন্য ঘর বাড়ি নির্মাণ সহ অন্যান্য কাজে ব্যাপক হারে কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য ব্যবহার হওয়ায় বনজ সম্পদের উপর কিন্তু চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে আর এর ফলশ্রুতিতে আমাদের বন ও ধ্বংস হচ্ছে আর প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে শিক্ষার্থীরা বর্তমানে দেশ গ্রাম ও শহরে চলছে বাড়িঘর রাস্তাঘাট সহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম আর তোমরা জানো এই অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজে প্রচুর পরিমাণে ইট কাঠ পাথর ও লৌহজাত দ্রব্যের প্রয়োজন হয় আর এসবের জন্য কিন্তু আমাদের নির্ভর করতে হয় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আর তাই স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা দুই কৃষি জমির উপর চাপ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে কৃষি জমির উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে বিশেষ করে অধিক জনসংখ্যার কারণে চাষযোগ্য জমি ঘরবাড়ি নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে আর পাশাপাশি ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার শিল্পায়ন ও নগরায়নজনিত কারণেও কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তিন গ্যাস ও তেলের চাপ শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন করা হচ্ছে প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী কাঁচামাল ও জ্বালানি তেল হিসেবে ব্যবহৃত হয় কাঠ প্রাকৃতিক গ্যাস তেল প্রভৃতি ফলে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ নিঃশেষ হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো বিদ্যুৎ ঘাটতি আমাদের দেশের দীর্ঘদিনের একটি সমস্যা আর এই বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের প্রয়োজন হয় প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার আর এর ফলেও কিন্তু আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তাছাড়াও এখন ইউরিয়া সার উৎপাদন হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর তোমরা খুব ভালোভাবে জেনে রাখো এই ইউরিয়া সার উৎপাদনে প্রায় শতকরা ষাট ভাগের অধিক প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে সিএনজি চালিত যানবাহনগুলোতেও গ্যাসের ব্যবহার হয় ফলে গ্যাসের উপর কিন্তু চাপ বেড়েই চলেছে চার পানি সম্পদের উপর চাপ প্রিয় শিক্ষার্থীরা পানি সম্পদের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ অত্যন্ত ব্যাপক তোমরা জানো যে বাংলাদেশে কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ থেকে পানি সম্পদ নানাভাবে দূষিত হয় আর এর ফলে কিন্তু আমাদের দেশে সুস্বাদু পানির অভাব দেখা দিচ্ছে তাছাড়াও প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো যে পানিতে বসবাসকারী মৎস্য সম্পদও কিন্তু এই পানি দূষণের ফলে মৎস্য সম্পদও কিন্তু ধ্বংস হয়ে যায় আর তাছাড়া এই দূষিত পানি নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে পড়ছে আর এই জন্য আমাদের সাগরের পানিও কিন্তু দূষিত হচ্ছে আর সাগরের পানি দূষিত হওয়ার ফলে অনেক সময় নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের বাংলাদেশে তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবটি অত্যন্ত ব্যাপক আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে একেবারে হুমকির মুখে পড়ে গেছে তাই এ ব্যাপারে আমাদের সকলকেই অধিকতর সচেতন হতে হবে সীমিত সম্পদের সাথে জনসংখ্যার চাহিদাকে আমাদের 
তাল মিলিয়ে নিয়ে চলতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ তোমরা পাঠ পাঁচের আলোচনার সম্পর্কে শুনলে আশা করি তোমরা খুব ভালোভাবে জান বুঝতে পেরেছো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি এখন পাঠ ছয়ের আলোচনা শুরু করব পাঠ ছয় বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ প্রভাব ও সমাধানে পদক্ষেপ প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ আর আমাদের এই দেশটিতে জনসংখ্যা কিন্তু ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে শিক্ষার্থীরা তোমরা জেনে রাখো উনিশশো সালে আমাদের বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল মাত্র সাত কোটি চৌষট্টি লক্ষ উনিশশো সালে ছিল এগারো কোটি পনেরো লক্ষ দুই সালে ছিল বারো কোটি তিরানব্বই লক্ষ কিন্তু দুই সালে এই সংখ্যা এসে দাঁড়ায় চোদ্দ কোটি ছয় লাখে এবং দুই সালে এই জনসংখ্যা চোদ্দ কোটি সাতানব্বই লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিনশো জন হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা দুই সালে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল আটশত জন কিন্তু প্রিয় শিক্ষার্থীরা ক্রমান্বয়ে আমাদের দেশের এই জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পেতে পেতে বর্তমানে বারোশো বাহান্ন জন এসে দাঁড়িয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে তোমরা আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারটা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো সম্পর্কে জানব প্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো আসলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পিছনে কিন্তু একক কোনো কারণ নাই অনেক কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে পারে তবে প্রধান কয়েকটি কারণ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে ধারণা দিব প্রথমত এক মুখ্য কারণ জন্ম ও মৃত্যু বাংলাদেশে স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যু হারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এদেশে স্থূল শিশু মৃত্যুর হার উন্নত চিকিৎসা সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি প্রভৃতি কারণে হ্রাস পেয়েছে আর এই কারণে কিন্তু জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে দুই বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের কারণেও দিন দিন জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে তিন ধর্মীয় কুসংস্কার ও আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির নিয়মিত ব্যবহার না করা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় কুসংস্কার বিদ্যমান থাকায় আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির নিয়মিত ব্যবহার না করার ফলে প্রচুর পরিমাণে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে চার ছেলে সন্তানের প্রত্যাশা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশের মানুষ বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তা হিসেবে সবসময় ছেলে সন্তানের প্রত্যাশা করে আর এই ছেলে সন্তানের প্রত্যাশার দরুন তারা অধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে পাঁচ দারিদ্রতা প্রিয় শিক্ষার্থীরা দারিদ্রতা আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছয় নারী শিক্ষার অভাব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশে নারী জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ এখন অশিক্ষিত ফলে এই অশিক্ষিত নারীরা ঘরে বসে তারা ঘন ঘন সন্তান জন্ম দিতে থাকে এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে আট জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অবহেলা প্রিয় শিক্ষার্থীরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে আর এসব কর্মসূচিগুলোর ক্ষেত্রে অবহেলা করলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে নয় জন্ম মৃত্যু বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অনিয়ম প্রিয় শিক্ষার্থীরা জন্ম মৃত্যু বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক কিন্তু এই এইগুলো নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ধীর গতির কারণেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দশ কর্মসংস্থানের অভাব কর্মক্ষম নারী পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত না করার কারণেও আমাদের দেশে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এতক্ষণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে জানলে এখন আমি বলবো জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে প্রিয় শিক্ষার্থীরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক আর এই প্রভাবগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নির্ভরশীল জনসংখ্যা বৃদ্ধি মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব নানাবিধ সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি প্রভৃতি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবকে রুখতে হলে কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে কর্মদক্ষ করে তুলে কাজে লাগাতে হবে
তাহলে খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করবে আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা অধিক জনসংখ্যার কারণে শিক্ষা শাস্ত্র খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান নিরাপত্তা অর্থাৎ আমাদের যে মৌলিক চাহিদাগুলো রয়েছে এগুলোর ক্ষেত্রেও বিরূপ প্রভাব ফেলে আর তাই এই জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত না করতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশ অনেক পিছিয়ে পড়বে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর এর প্রেক্ষিতে আমি এখন তোমাদের জন্য জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানে কিছু করণীয় সম্পর্কে বলব প্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো এক জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন আর তাছাড়াও বিবাহের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী বয়সের প্রয়োগ কার্যকর করা অর্থাৎ আমাদের দেশে আইন অনুযায়ী ছেলেদের বিবাহের বয়স একুশ এবং মেয়েদের বিবাহের বয়স আঠারো এই বয়সটি কার্যকর করে তোলা দুই প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমুখী কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা তিন জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন এবং ছোট পরিবার গঠনে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা চার জনসম্পদকে মানব সম্পদে রূপান্তর করা এই মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রশিক্ষণ স্বাস্থ্যসেবা বাসস্থান ব্যবস্থা উন্নয়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবসময় মনে রাখবে দক্ষ মানব সম্পদ শুধু দেশের জন্য নয় বরং বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও বড় ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি অধ্যায় আটের এই তিনটি পাঠ আজকে ক্লাসটির মাধ্যমে তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ তোমরা ভিডিও ক্লাসটি দেখে ভালোভাবে তোমাদের পাঠ্য বইটি অনুশীলন করবে আজ এ পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ